Hôm nay, ngày 3 tháng 9 năm 2016, lễ thánh Gregorio Cả, giáo hoàng, tiến sĩ. Thứ bảy tuần thứ 22 mùa thường niên. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto Anh em thân mến, anh em hãy học hỏi nơi tôi và Apollo lời tục ngữ rằng Đừng làm quá điều đã chép, để anh em đừng kiêu căng mà theo phe người này chống lại phe người khác Vì có ai làm cho ngươi được nổi bật đâu Nào ngươi có điều gì mà không phải là ngươi đã nhận lãnh nếu ngươi đã nhận lãnh, lẽ nào ngươi khoe mình dường như ngươi không nhận lãnh? Phải rồi, anh em đã được no đầy rồi đấy, đã trở nên giàu có rồi đấy. Anh em đã cai trị mà không cần đến chúng tôi. Chứ chi anh em được làm vua để chúng tôi cùng được cai trị với anh em? Vì tôi nghĩ rằng chúng tôi là những tông đồ rốt hết. Mà Thiên Chúa đã phơi bày chúng tôi ra như những người bị tử hình Vì chúng tôi đã trở nên trò cười cho thế gian, cho các thiên thần và loài người Chúng tôi là những kẻ ngu dại vì Đức Kitô, Còn anh em là những người khôn ngoan trong Đức Kitô. Chúng tôi là những kẻ yếu đuối Còn anh em là những người hùng mạnh Anh em là những người sang trọng còn chúng tôi là những kẻ hàng hạ, cho đến giờ này chúng tôi phải chịu đói khát, trần trụi, sĩ vã và long đông. Chính tay chúng tôi đã vất vả làm việc, khi bị chúc giữ, chúng tôi chúc lành, khi bị bắt bớ, chúng tôi chịu đựng, bị thoa mạ, chúng tôi năn nỉ, chúng tôi trở nên như đồ phế thải của thế gian này và như cặn bã của mọi loài cho đến giờ này. Tôi viết những điều này không phải để làm nhục nhã anh em, nhưng tôi khuyến cáo anh em như con cái rất yêu dấu của tôi. Vì dẫu anh em có hàng vạn thầy dạy trong Đức Kitô, nhưng anh em không có nhiều cha đâu. Vì nhờ tin mừng, tôi đã sinh anh em ra trong Đức Giêsu Kitô. Đó là lời Chúa, ta ơn Chúa. Chúa gần gũi mọi kẻ kêu cầu người Chúa công minh trong mọi đường lối và thanh thiền trong việc Chúa làm Chúa gần gũi mọi kẻ kêu cầu người, mọi kẻ kêu cầu người cách thành tâm Chúa gần gũi mọi kẻ kêu cầu người, Chúa thực hiện ý muốn của những ai tôn sở người Người nghe tiếng họ kêu và người cứu họ Chúa gìn giữ tất cả những ai yêu mến người và người hủy diệt hết mọi kẻ bất nhân. Chúa gần gũi mọi kẻ kêu cầu người, miệng tôi hay xương lời ca khen ngợi Chúa, mọi loài huyết nhục hay chúc tụng danh Chúa tới muôn đời. Chúa gần gũi mọi kẻ kêu cầu người. Alleluia, Alleluia. Lạy Chúa, mọi dơ răng Chúa được lập ra cho tới muôn ngàn đời. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Vào một ngày Sa-bát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa, các môn đệ bức lúa vò trong tay mà ăn. Nhưng có mấy người pha siêu nói, tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày sa bát Đức Giê-xu trả lời, các ông chưa đọc chuyện này trong sách sao? Ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa lấy bánh tiếng mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh này chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Rồi người nói, con người làm chủ ngày sa bát đó là lời chúa lạy chúa kitô ngợi khen chúa sứ điệp theo gương chúa giêsu hãy có lòng thương xót và biết nhìn bằng tinh thần cảm thông tha thứ 
đừng nhìn nhau kiểu bớ lông tìm vết vạch lá tìm sâu cầu nguyện lạy chúa giêsu vì tổ nguyên tổ mà tự lỗi đã tràn vào thế gian từ đó lòng người trở nên nhỏ mọn hay ghen tị và thích đè bẹp kẻ khác cain vì ghen tị mà nhắn tâm giết em là aben con cái của gia cốt cũng vì ghen ghét mà bán em là du xe sang ai cập vua sao lê rất tâm hãm hại david cũng vì ngăn tức các biệt phái theo chúa và các môn đệ như một cái bóng để tìm cách bắt lỗi cũng vì ghen ghét chúa lại chúa chúa đã đến để khai mở con đường yêu thương chúa đi tiên phong trên con đường đó và dạy con bước theo ai cũng có ưu điểm và có cả khuyết điểm chúa đã nhìn vào ưu điểm của mỗi người mà cứu vớt họ chúa đã gọi một phê rô chân thành chúa đã chọn một mất theo dứt khoát chúa không ngần ngại đến nghỉ tại nhà ông gia keo chúa không lầm khi tha tội cho người phụ nữ ngoại tình xin cho con có cái nhìn như chúa xin cho con mạnh dạn bước theo chúa trên con đường yêu thương Xin Chúa thanh luyện đôi mắt con để con nhìn thấy những ưu điểm của anh chị em con. Xin Chúa hướng dẫn đôi tay con để con đối xử tử tế với mọi người. Xin uống nắng miệng lưỡi con cho môi miệng con bất chua ngoa, chì chiết người khác và thay vào đó bằng lời khích lệ, nâng đỡ tha nhân. Xin Chúa dìu con đi bằng ơn thánh của Chúa để con đủ sức đi trọn con đường yêu thương. AMEN Trích cầu nguyện với Chúa mỗi ngày Đi một ngày đàn học một sàn khôn Cách đây không lâu một cặp thanh niên người Pháp đã đến Phi Lục Tăng bằng chiếc xe đạp riêng của họ Nước Phi là quốc gia thứ 31 họ dùng xe đạp để đi tham quan Trong vòng 7 năm qua họ đã không ngừng di chuyển một cách thích thú trên hầu hết các nước Và đã học hỏi nhiều kinh nghiệm khác nhau Họ đã bỏ ra 3 năm để đạp từ Pháp xuyên qua đến Thái Lan. Họ dành một năm làm việc trong các trại tị nạn dọc biên giới Thái. 9 tháng để đi xuyên qua Trung Hoa Lục Địa. 6 tháng để tham quan Nhật Bản, Đài Lan và Đài Loan. Người con gái tên là Claude đã giải thích mục đích của cuộc mạo hiểm như sau. Kể từ thời của Marco Polo, con người không ngừng đi thám hiểm thế giới với nhiều lý do và với nhiều phương tiện khác nhau. Trong thời đại du hành vũ trụ này, việc đi vòng quanh thế giới bằng phương tiện thô thiển như xe đạp vẫn không ngừng thu hút nhiều người. Mạo hiểm như thế để giúp thay đổi cuộc sống của chúng tôi, để cùng trải qua một kinh nghiệm quá lớn lao. Cuộc mạo hiểm nào cũng thích thú và nguy hiểm. Lốt đã kể lại rằng tại Thái Lan họ đã bị hai tên cướp chặn đường toan hành hôn. Tại Trung Đông họ đã chứng kiến cảnh chết chóc hàng ngày và nhất là tại Ấn Độ sau khi đã trải qua vài tuần lễ tại một vài trại cùi họ đã ghi lại trong các sổ ghi niệm của các trung tâm này như sau. Sau khi đã đến đây chúng tôi cảm thấy không còn gì để than phiền trong cuộc sống này nữa. Có lẽ đó là kinh nghiệm lớn lao nhất mà những người trẻ này đã cảm nhận được trong cuộc sống. Chạm trán với bao nguy hiểm, xa được từng nỗi đau khổ, cảm nghiệm được niềm vui của từng dân tộc khác nhau. Tất cả những kinh nghiệm ấy cho họ thấy rằng người ta có thể vượt qua được tất cả mọi hàng rào ngăn cách để đến với nhau và nơi nào con người cảm thấy mình đang sống trong gia đình thì đó là nhà của họ, là quê hương của họ. Đời là một chuyến đi, không những đi một ngày đàn học một tràng khô, mà đi để tiến gần đến mục đích của cuộc sống. Tổ phụ Abraham đã được Chúa gọi để bỏ quê hương, bỏ tất cả mọi sự và lên đường đến một nơi vô định. Dân Do Thái đã được Chúa mời gọi rời bỏ Ai Cập để tiến về đất hứa. Ra đi là chết trong lòng một ít, cuộc ra đi nào cũng đòi hỏi con người phải dứt khoát. Có khi phải từ bỏ những gì mình yêu thích nhất trong cuộc đời. Abraham đã từ bỏ quê hương. Có gì quý giá và thân yêu bằng nơi chung nhau cắt rúng. Tiên tri Elise đã phải giết bò và dùng cày để nướng thịt bò trước khi lên đường theo tiên tri Elia. Các môn đệ của Chúa đã bỏ nghề nghiệp vợ con. 
tất cả mọi sự để lưu lạc nay đây mà đó với Chúa Giêsu cuộc ra đi nào cũng là một mất mát nhưng có mất mát mới tìm lại được những gì quý hóa hơn giáo hội đã được định nghĩa như dân chúa trên đường lữ thứ trần gian hướng về thiên quốc mỗi người Kitô được mời gọi để tham dự vào cuộc lữ hành này họ không thể đi cô độc một mình nhưng bên cạnh họ từng đoàn người tiến bước trong hân hoan người ta không tiến bước trong buồn bã bởi vì đích điểm đang chờ đợi họ là cả một khung trời của an vui hạnh phúc cuộc lữ hành nào cũng đầy cam go nhưng người Kitô không tiến bước với đôi tay trơ trọi hành trang của họ chính là sức sống mà Đức Kitô hằng thông ban cho họ cũng giống như người Do Thái trên đường trở về đất hứa luôn được nuôi dưỡng bằng mana và được hướng dẫn bởi cột lửa giữa đêm thâu người Kitô cũng tiến bước bằng sức mạnh của Chúa Kitô bài trích sách lẽ sống